بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو صرف ایک اتفاق یا پھر کوئی سازش اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتانے جا رہا ہوں جو شاید آپ کو حیران کر دیں گے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ موجود پہلا ایکان لازمی دبا دیں دوستو دی سمسن فیملی ایک مشہور امریکن کارٹون سیریز ہے جو کہ پہلی دفعہ سترہ دسمبر انیس سو ستاسی کو ٹی وی پر نشر کی گئی تھی اس کارٹون سیریز میں ایک فیملی کو دکھایا جاتا ہے جس میں میاں بی بی اور ان کے تین بچے ہوتے ہیں ان کریکٹرز کو کارٹون اس مک ڈرونی نے تخلیق کیا تھا یہ کارٹون کافی متنازع بھی رہے نوے کی دہائی میں امریکی صدر جارج پوچھ سینئر نے لوگوں کو یہ کارٹون نہ دیکھنے کی تاقید کی تھی کیونکہ اس کے مطابق یہ کارٹون بچوں پر برا اثر ڈار رہے تھے اس کارٹون کو کئی بار ریزز بھی کہا گیا لیکن اس کارٹون کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں جڑی ہوئی ہیں جو ناقابل یقین ہیں اس کارٹون نے آئے سے پندرہ بیس سال پہلے کچھ ایسی چیزیں دکھائیں جو بعد میں بالکل سچ ثابت ہوئیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں امریکی صدر ڈالن ٹرمپ کی دوستو ڈالن ٹرمپ بیس جنوری دو ہزار سترہ کو امریکہ کا صدر بنا آج سے اٹھارہ سال پہلے کون سوچ سکتا تھا کہ ڈالن ٹرمپ امریکہ کا صدر بنے گا لیکن دی سیمسن فیملی نے ڈالن ٹرمپ کے صدر بننے کی پرڈکشن اٹھارہ سال پہلے ہی کر دی تھی ان دو ہزار میں سیمسن فیملی کی ایک قسط دکھائی گئی جس کا نام بات ٹو دا فیوچر تھا جس میں اس فیملی کا ایک فرد فیوچر میں چلا جاتا ہے اس اپیسوڈ میں دکھایا گیا کہ امریکہ کرزے میں ڈوب چکا ہے اور اس کا ذمہ دار حیرت انگیز طور پر امریکی صدر ڈالن ٹرمپ کو بتایا جاتا ہے یہ ایک انتہائی حیرت انگیز پرڈکشن تھی جو ہم سب جانتے ہیں کہ بعد میں درست ثابت ہو گئی دوستو شام میں جاری سیول وار یا خانہ جنگی کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں آپ اس جنڈے کو دیکھئے یہ جنڈا شام کے صدر بشار الاسد کے خلاف لڑنے والی فورسز کا ہے بشار الاسد کے خلاف یہ جنگ دوہزار گیارہ میں شروع ہوئی تھی ظاہر سی بات ہے کہ دوہزار گیارہ سے پہلے تو اس جنڈے کا تصور ہی نہیں تھا لیکن حیران کن طور پر سیمسن فیملی میں بالکل ایسے ہی جنڈے کو دوہزار ایک میں دکھایا گیا تھا یعنی شام میں شروع ہونے والی جنگ سے بھی دس سال پہلے دوستو دوہزار ایک میں ریلیز ہونے والی سیمسن فیملی کی ایک قسط میں ایک میوزک ویڈیو دکھائی جاتی ہے جس میں سیمسن فیملی کو ایک گاڑی پر عرب ملکوں پر باؤنس کراتے ہوئے اور حملہ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے اس گاڑی کے نچلے حصے کو غور سے دیکھئے جہاں ایک جنڈا بنا ہوا ہے تین ستارے اوپر سبز رنگ اور نیچے سیاہ رنگ ہے یہ بالکل وہی جنڈا ہے جو شام میں بشار الاسد کے خلاف لڑنے والی فورسز کا ہے سیمسن فیملی نے دوہزار ایک میں کس طرح بالکل ایسے ہی جنڈے کی پرڈکشن کی اور وہ بھی عرب ملکوں پر حملہ کرتے ہوئے دکھایا گیا یہ ایک انتہائی حیران کن بات ہے دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ نو سپٹمبر دوہزار ایک میں دنیا تبدیل ہو گئی تھی جبکہ امریکہ کے شہر نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر جہازوں کے ذریعے حملہ کیا گیا دنیا اس واقعے کو نائن الیون کے نام سے جانتی ہے حیران کن طور پر سیمسن فیملی کی ایک اپیسوڈ میں کچھ ایسا ہی دکھایا گیا جو انتہائی عجیب و غریب تھا دوستو انیس سو ستانوے میں سیمسن فیملی کی ایک اپیسوڈ ریلیز ہوئی جس کا نام تھی سیٹی آف نیو یارک ورسز ہیومن سیمسن تھا اس اپیسوڈ میں ایک سین دکھایا گیا جس میں سیمسن فیملی کے ایک فرد نے ایک بروشیر پکڑا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر نیو یارک لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے نائن لکھا ہوا ہے اور پیچھے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی بیلڈنگز نظر آ رہی ہیں جو الیون یعنی گیارہ کی طرح دیکھ رہی ہیں اگر آپ اس بروشیر کو غور سے دیکھیں تو اس کے اوپر آپ کو نیو یارک نائن الیون لکھا ہوا نظر آئے گا یہ ایک ناقابل یقین اتفاق ہے ایران کن طور پر نائن الیون کو جو کچھ ہوا وہ اس سے چھے مہینے پہلے دی لون گن میں نامی ایک ٹی وی سیریز میں بھی دکھایا گیا جس میں ایک پائلٹ کو جہاز ہائی جیک کرتے ہوئے دکھایا گیا اور پھر اس کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں تباہ کرنے کا پلان بناتے ہوئے بھی دکھایا گیا تھا دوستو دوہزار پندرہ میں فوٹبال کی عالمی تنظیم فیفا میں ایک بہت بڑا کرپشن کا سکینڈر سامنے آیا تھا اور فیفا کے کئی افیشلز کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا اب آپ اس کو اتفاق کہیں یا کچھ اور کہ اس سے ایک سال پہلے مارچ دوہزار گیارہ میں سیمسن فیملی میں یہ بتا دیا گیا تھا ایک اپیسوڈ میں دکھایا گیا کہ فیفا کا ایک افیشل سیمسن فیملی کے گار آتا ہے اور اس کو ایک میکزین دکھاتا ہے اس میکزین کے کور پر لکھا ہوتا ہے سکینڈلے ڈے فوٹبال یعنی فوٹبال کا سکینڈل پھر یہ افیشل کہتا ہے کہ وہ بہت پریشان ہے اور اس کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا اور پھر ایک پولیس افیسر فیفا کے اس افیشل کو گرفتار بھی کر لیتا ہے ران کن طور پر ٹھیک ایسا ہی ایک سال کے بعد ہو گیا تھا اور فیفا میں ایک بہت بڑا کرپشن سکینڈل سامنے آیا تھا 
जिसमें फीफा के कई ऑफिशियल्स गिरफ्तार हो गए थे दोस्तों पिछले साल डिजनी ने ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स नामी मशहूर मीडिया कंपनी को बावन अरब डॉलर का खरीद लिया था इसकी प्रोडिक्शन भी सिम्पसन फैमिली में उन्नीस में कर दी गई थी जब एक सीन में उस वक्त की ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स नामी कंपनी को डिजनी का हिस्सा दिखाया गया ये एक इंतहाई हैरान कन बात है क्योंकि उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि डिजनी एक दिन ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स को खरीद लेगी दोस्तों हेक्स बोसन एक पार्टिकल है जो कि 2012 में साइंटिस्ट ने दरियाफ्त किया था ये पेचीदा फार्मूला जो आप देख रहे हैं उसी पार्टिकल के मास का हिस्सा है जिस फार्मूला को साइंटिस्ट ने 2012 में दरियाफ्त किया था बिल्कुल वैसा ही फार्मूला उससे 14 साल पहले सिम्पसन फैमिली ने अपनी एक एपिसोड में दिखा दिया था जिसके बारे में उस वक्त कोई नहीं जानता था उन्नीस में रिलीज होने वाले एक सीन में सिम्पसन फैमिली का एक फर्द ब्लैक बोर्ड आरोप ऐसा ही एक फार्मूला लिख रहा होता है हैरान कौन तौर पर यह हेक्स बोसन के मास्क का वही फार्मूला था जिसको साइंटिस्ट ने 14 साल बाद रियाफ्ट किया था और दोस्तों आखिर में बात करते हैं इबोला की अगस्त 2014 में इबोला नामी खतरनाक वायरस दुनिया में मंदरे आम पर आया वैसे तो इबोला वायरस उन्नीस में दरियाफ्त हुआ था लेकिन दुनिया इसके बारे में ज्यादा नहीं जानती थी दुनिया ने इसको 2014 में जाना जब अफ्रीकन मुल्क कांगो में इबोला वायरस फैल गया ये वायरस जिसको लग जाए उसका जिंदा रहना बेहद मुश्किल हो जाता है उन्नीस सौ में सिम्पसन फैमिली के एक सीन में दिखाया गया कि इस फैमिली का एक फर्द शदीद बीमार है और उसको बुखार हुआ हुआ है उसी फैमिली की एक फर्द उसके पास आती है और उसको एक किताब देती है जिस पर लिखा होता है क्यूरियस जॉर्ज एंड दी इबोला वायरस उसके बाद एक ड्राइंग दिखाई जाती है जिसमें हर तरफ खून और लाशें पड़ी हुई हैं और आसमान रो रहा है कहा जाता है कि सिम्पसन फैमिली के इस सीन में 2014 में फैलने वाले इबोला वायरस का जिक्र किया गया था दोस्तों ऐसी ही कुछ हैरान कौन चीजें सिम्पसन फैमिली में दिखाई गई जो बाद में दुरुस्त साबित हुई जैसा कि 2016 में इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज जीतने वाले आदमी पेंट होम का नाम सिम्पसन फैमिली ने 6 साल पहले 2010 में अपनी एक एपिसोड में प्रोडिक्ट कर दिया था सिम्पसन फैमिली के राइटर का कहना है कि ये सब एक इतफाक से ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन कई लोगों का मानना है कि हमारी दुनिया में हर मशहूर वाक्य एक प्लानक से करवाया जाता है कोई जंग हो या फिर कोई और इम्पोर्टेंट इवेंट जैसा की नाइन अलेवन कई लोग ये मानते हैं की ऐसे वाक्यात बायदा तौर पर कई साल पहले प्लान किए जाते हैं और इन वाक्यात के हिंट हमें कहीं न कहीं मिल जाते 